Hola a todos chicos <coughs> Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos a Critical Ops Ahí digo Critical Ops A European War 4 Napoleón Sí, perdón, estoy haciendo pruebas eh, Quería deciros a todos Que bueno mmm, este es el nuevo juego que iba a poner en el canal, en el cual, bueno, voy a librar este, las guerras napoleónicas, como indica Napoleón, y hay tipo campañas de estas. Ya lo enseñé más o menos en el vídeo que puse próximamente. Eh, ¿Esperas que se vean estos vídeos? No. Pero yo lo quería traer al canal. Por si algún día alguien lo quiere ver y a alguien le gusta el juego, pues quería traerlos. Eh, dicho esto, vamos a empezar con la eh, Imperial Eagle con Francia. Dice, los antifrances, la coalición antifrancesa acaba de eh, conseguir eh, ciudades eh, estratégicas y eh, o sea, importantes. Eh, vale. En nuestro país, con la ayuda de los rebeldes... Ah, vale, vale. Me estoy enterando, es que es en inglés y claro, lo puedo traducir, pero me cuesta lo mío. Bueno, vamos a entrar. Siege of Toulon. La colección antifrancesa acaba de conseguir ciudades estratégicas y bueno, y todo el rollo. Esto es, ¿eh? En nuestro país, con la ayuda de los rebeldes, con su país... Vale, la coalición antifrancesa, Hassides, ha conseguido eh, ciudades importantes de nuestro país con la ayuda de rebeldes. Eh, sus flotas han entrado en el puerto de Tulum y han lanzado ataques impresionantes y nosotros no hemos tenido la suficiente fuerza y táctica para repelerlos a ellos. Comandante, eh, tú tienes que defender nuestra madre patria y conducir a los a los intrusos a los intrus, a los intrusos fuera de nuestras fronteras. El, el mayor Napoleón eh, se ha unido a nuestra fuerza. ¿Y qué quiere decir aquí? Eh, sale victory en 22 rondas y great victory, que es el gran victoria, en 8 rondas. Vale. El imperio ha venido en el momento más peligroso. Esta batalla va a determinar... Vale, va. va a determinar, perdón, la... O sea, nuestro país. O sea, es un... Ah, que no me sale. Va a determinar eh, la fuerza de nuestro país y también nuestro propio destino. Es que no me salía. Eh... No voy a dejar que el invasor eh, entre en nuestro territorio. Destrocémoslo en el mar. Napoleón dice, a mis artillería, mis, mi, o sea, mi artillería está lista. Estamos eh, esperando tu orden. De acuerdo. Este es el juego de estrategia, así un poco os lo voy a explicar ahora, que más estrés me ha llevado en todos mis años. Y es el mejor juego de estrategia y que he encontrado en... Vamos, años. Y me acuerdo que me pegó una viciada bastante importante. Bueno, vamos a empezar. Tenemos... Como veis, hay una cosa que parece roja. Bueno, que veis aquí en el mapa. Esto... Esto así que veis ahora rojos es campo enemigo. Esto es campo aliado. Esto es campo enemigo. Bueno. Este es aliado y este es enemigo. Es un buen juego para aprender geografía también, pero bueno. Eh, al caso, es un juego de estrategia. Esto es una tienda, voy a comprar medikits, ¿vale? Y esto. Las estrellas estas, las gold star, las estrellas de oro, sirven para eh, mejorar unidades. Esto es para cuando la moral se viene abajo, ya lo veréis. Y esto cuando se viene muy abajo. Medikits para curar, para curar bastante y para curar masivamente. Y estos son gadgets, que armas o 
eh, instrumentos para que hacer que un general como Napoleón o como cualquier otro general que tengo pueda ir eh, bastante mejor. Por ejemplo, mmm, aquí he tardado una semana. O sea, el Siege of Turun, eh, esta misión os la voy a explicar bastante. Eh, he tardado una semana en tener todos estos generales. O sea, imaginaos. Eh, como y unas viciadas extremas. Bueno, tardo una semana antes de irme a mi pueblo, pero bueno. Unas viciadas extremas, pero de eso que no dormía. Todo el día, todo el día. Bueno, bueno, bueno. Al caso, tenemos por ejemplo el archiduque Carlos, por así lo voy a enseñar un poco para arriba, que es uno de los mejores en infantería de todo el juego, el mariscal Lanes, que tiene más fire, que significa que la potencia de fuego de este general de infantería, o sea, de, de personitas de infantería, o sea, de, de gente que no va ni a caballo, o sea, ya, bueno, ya sabéis la que, es, que es la infantería, ¿no? Pues... Este general quiere decir, eh, tiene 5 puntos en infantería, que sería el soldadito que veis, que sería lo, lo mejor, vamos, en infantería. Eh, aparte de eso, tienes unos ítems, que esto le proporciona 4 más de ataque a este rifle, que es un rifle bastante bueno y que no tengo en otros generales. Y esto que es... Esto es un Baker Rifle, que es un rifle de no sé madera. Baker, no sé cómo traduciroslo a eso, pero bueno. Bear Skin Cap. Bear, Bear Skin Cap. Eso es. Eh, <ríe> piel de oso en, en cabeza. O sea, sería gorro de piel de oso o algo así. Así que. Aparte de lo que tiene el general, eh, que es un general francés, que. O sea, tenéis que pensar que este juego es. European World 4 Napoleón, que es cuando fueron las tropas de Napoleón que invadieron media Europa, intentaron invadir España y Portugal, e invadieron Prusia, Austria, hasta casi Rusia, al igual que los nazis. Y si los nazis se basaron en las técnicas de Napoleón, y Napoleón se basó en las técnicas de los romanos. Los romanos las inventaron, y ya está. Así todo más rápido. Bien, eh, tengo... Eh, bueno, si es de Tulum, lo voy a hacer en otro episodio, creo yo, porque... No me da. A ver. Asaltar. Esto es cuando tiene que dar un daño crítico. Como más del daño que hace, pues a lo mejor el doble. Leadership es cuando no tenemos suministros en plan alimentos. Pues la moral no se viene abajo nunca. Y geografía, que a lo mejor si hay montañas y, y otras tropas les cuesta más pasar por ahí. Él sigue. Bueno, es un poco absurdo, pero sí, a veces está bien. Poniatowski, esto ya lo hemos explicado, geografía también, Assaultart igual que el otro, y Fireproof es que cuando un... Este es Poniatowski, es un general polaco de caballería, me lo he pillado porque es bastante bueno por todo lo que lleva, y Fireproof es para cuando hay artillería o cualquiera le están disparando, a veces en algunas unidades hay como fuego, o sea, en la zona hay, hay fuego normalmente en artillería, cuando te disparan, algunas unidades quedan envueltas en fuego. Y esto eh, de Fireproof es para que no pase ese fuego y no te debilite cada ronda. Moro es un general de artillería, no es tan bueno como Napoleón, pero tiene 5. O sea, todos los que te voy, os voy a enseñar aquí tienen 5. Algunos, sí. Los que se especializa está en artillería, porque es acurado. Todo esto es de artillería, o sea, es la hostia. Así que acurete, o sea, que es preciso. Ingeniería, <coughs> o sea. Esto, o sea, lo voy a enseñar. Lo tengo, unos ítems. Bueno, el otro no lo he enseñado, ponía Topski. Eh, es. Tiene el sabre y la defensa. Es la hostia, este general. Pero después tenemos a Moro, que tiene este de artillería. Y esto, que es Army Tentage, que es una, una cabaña. Que, y significa que, bueno que podrá recibir eh, más vida a medida que vayamos avanzando. Pero esto ya lo iremos viendo todo. Ah, o sea que es preciso, ingeniería quiere decir que le da dos más de movimiento a la artillería, balística, que es experto en balística, o sea, eh, cuando se refiere a balística se refiere a la artillería, y explosivo, que puede dar, puede, bueno, eh, puede dar un gran daño en cuanto en artillería, 
Así que bueno, tenemos aquí George Washington, esto lo tenemos de 4, pero es porque me gustó bastante, no por el hecho de, oh, tengo George Washington entre mis generales, no. Es porque no solo es banner, <ríe> se puede llevar una, una bandera, que le dé suplis, que le dé... Leche, que no me sale. Que le dé... Esta fuera y esta sí. Que le dé... Uf, es que queda muy mal. Bueno, da igual. No, no me da igual. Es... Banner que puede llevar banderas que le den... Eh... Qué sé yo, le den... Vida y cosas de estas que necesite cuando está mal o algo así. Y no sirve mucho de esto el banner. Leadership ya lo hemos visto, que nunca pierde la moral. Economic Master, que te da más dinero en las ciudades capturadas. Smash Fire, que incrementa bastante eh, la potencia de fuego. Napoleón es el protagonista de este juego. Es banner, por tanto que creo que le han añadido aquí una puta mierda que no sirve para nada. <ríe> Infanter Tactics, para cuando lleva tácticas de infantería. Que es para solo cuando llevas infantería. En ingeniería lleva dos de movimiento. En ingeniería no es tan bueno. Diréis, preferiríamos tener a Moro, Pero bueno. Yo Napoleón porque lo tenía en mi escuadra de antes cuando jugaba. Y me lo tenía que... En, el, en la tablet esta. Que tengo nueva. Si es Master. En... Eh, si es Master. Eh, normalmente. Es que si es Master lo tengo un poco en duda. Si es por... Siempre me ha pasado. Normalmente si es master es para cuando tienes que hacer... Eh, si es master es cuando estás eh, has adjudicado al general una fortaleza y sabe defenderlo con una maestría impresionante. Así que bueno, tenemos a Murat que es el mejor de caballería que tengo. Tiene spy. O sea, os voy a enseñar a Sautart. Es para incrementar el daño muy... O sea, mucho. Surprise es para incrementar el daño en caballería, que es lo que lo tengo, o sea, imaginaos esto y esto que ya revienta muchísimo. War Expert, o sea, experto en la guerra, quiere decir que este general eh, ya de primeros niveles cuando lo saques eh, va a ser la leche. Y Spike, que cuando está atacando una fortaleza, eh, es, tiene una gran capacidad para debilitarla enormemente y hacer más daño. Le he puesto de ítems, una pistola que le da 6 de ataque en caballería. Y esto si es de vida, o sea, es la leche ahora este general, si es de vida cuando esté estacionado o cuando le dé la gana. Jervis, le he puesto ítems para ataque de barco y defensa de barco. Eh, ya sabes el uno de los mejores, bueno, por no decir el mejor, en cuanto a con 10 puntos de infantería ni en el caballería, pero es bastante bueno. Todo, o casi todos los generales que son buenos en navegación son buenos en artillería o en fuerte, ¿por qué? porque se emplean los cañones y todo eso eh, Stresher Man que si le disparan tendrán, o sea, se re reducirá el daño Sailor vale esto es si lleva una tro tropas de tierra eh, o sea, no tiene nada que ver mm, con si lo ponemos en barco, pero bueno es, si lleva tropas de tierra, pues eh, no tendrán ningún ninguna desventaja en cuanto a ataques en tierra. Economic Master, para mejorar la economía enormemente, lo que va bien en puertos, porque en puertos no se gana una mierda, pero este gana bastante. Y Leadership, es como para no perder la moral, si no tenemos suministros, este seguirá tirando. Eso me va bastante bien, igual que este en Well Leslie, es que lo buscan casi todos y los buenos siempre lo tienen. <ríe> Leadership, Buggle, que es para um, deprimir, o sea, bajar la moral a los soldados enemigos. Economic Master, que es para incrementar comillas la economía y es para llevar bandera, pero es que no sirve para nada. He dado 6 de vida y 2 de ataque, o sea, ítems de la leche. Estos los tengo para cuando obtenga otros generales entrenarlos. Por ejemplo, Navy Trainer. Estos los puedo reagrupar con otros generales que tengo yo. O sea, juntarlos. Y a lo mejor si junto este, como este tiene Infantry Trainer, lo puedo juntar con otro. Y así conseguir que el otro tenga más puntos de, bueno, de lo que ofrecen. ¿Qué iba a decir? Así... Ah, eh, ya está, más o menos, y ya lo tengo todo por arriba. Así que nada más que deciros, chicos, ahora grabaré el Siege of Tulum, pero yo es todo de momento lo que os quería enseñar. Así que nada, chicos, un saludo y adiós.